В Украине разгорается борьба за пресло премьер-министра. С таким заголовком вышла вчера, 28 марта, статья в американском журнале Foreign Policy. Автор статьи Рид Стендиш – специалист по Украине, России и Центральной Азии. Он пишет о том, что последние два месяца стали серьезным вызовом для Украины. Правительство погрязло в кулуарной борьбе и ночных переговорах за закрытыми дверьми, из-за чего потеряло поддержку населения. Также под вопросом остается предоставление Украине очередного транша кредита от Международного валютного фонда. Требования организации элементарны. Эффективная борьба с коррупцией и диолигархизация. Украине необходимо решать накопившиеся проблемы, и это будет совсем непростая задача для нового премьер-министра. Следующий премьер-министр Украины столкнется со сложными политическими вызовами. Западные партнеры Украины и простые украинцы уже устали от неэффективной борьбы с коррупцией и затягивания экономических реформ. В отличие от американки украинского происхождения Натальи Ерейска, которая хорошо зарекомендовала себя на посту министра финансов Украины, Гройсман плохо говорит по-английски и у него недостаточно опыта для работы с иностранными кредиторами, пишет Foreign Policy. Президент Петр Порошенко вчера ночью на встрече с депутатами фракции БПП сказал, что сегодня, 29 марта, необходимо уволить генерального прокурора Виктора Шокина, а 31 марта назначить новое правительство. В противном случае, по словам президента, Украине не удастся получить ни транш МВФ, ни финансовую и военную помощь от Соединенных Штатов. Такая спешка связана с поездкой президента в США 30 марта. Он будет участвовать в саммите по ядерной безопасности. Но основная цель – встреча с американским руководством, на которой, как пишет британский еженедельник The Economist, Порошенко будет снова убеждать наших американских партнеров, что он серьезно настроен бороться с коррупцией. Сегодня Верховная Рада проголосовала за отставку Виктора Шокина. Это, по мнению The Economist, может повысить уровень доверия Запада к президенту Украины и умиротворить его критиков от уличных протестующих до вице-президента США Джо Байдена. Как отмечает издание, то, что Порошенко ранее не хотел отправлять в отставку Виктора Шокина, демонстрирует, цитирую, всю мутность украинской политики и торговли влиянием.